我说，你知道蓝小一有孩子吗？孩子？这不可能！我亲眼看见了，一个小女孩，很可爱。猴子，在这种情况下，你还坚持要和她在一起吗？你家的家世、地位，允许你娶个未婚妈妈进门。你知不知道怎么和小孩子相处？猴子，你有没有想过，如果你选蓝小一，将来会面对多少矛盾？谁呀、啊？哦，来了来了。啊？呃，我，我我是小一的朋友。呃，我是来看望小姨的。哦，我不认识谁，你认识吗？阿姨，你还记得我吗？我去杭州找过小姨。哦，对对对，记起来了，记起来了，请进，请进，哦、请进，请进。我来，我来，我来，我来。请坐，请坐，我给你倒杯水去啊。好，谢谢。啊，我我先拿点水果啊。小朋友，你叫什么？我叫蓝妙妙。来，喝水，喝水。这孩子啊，多可爱呀！哎，没爸爸。这个蓝小一呀、啊。这么大的事情都瞒着我们呢。哦，小伙子，你认识我们家小姨很长时间了吧？这些年来，你知不知道我们家小姨是怎么过来的吗？哦，哎呀，其实我们家小姨呀、啊，真是不错的，家里家外一肩挑。像她这样年龄的女孩子啊，有多少人还在家里啃老呢？还有这孩子啊，多可爱啊，聪明极了，什么事啊一学就会，将来啊，一定会有出息的。你们都是小一的朋友，帮她多留意留意。像我们家现在这样的条件，我们也不图南方有多好多好的条件，只求啊。安安稳稳的过日子。嗯，呃，啊，别说了，吃水果，吃水果啊，谢谢。请进。我妈刚才说，你去家里了，还买了好多东西。没什么。那些东西都挺贵的，我们不能要。嗯，还给你。估计你也用不着，那我就折合成现金给你吧。我说了没什么。那谢谢你，你忙吧。等一下。孩子的爸爸是田飞，那他人呢？远走高飞了。
所以，你突然辞职，不辞而别，都是因为怀孕。我先走了。来干嘛？我去了你们公司，去了你家，都找不到人。猜想你可能就在这儿，就过来看看。果然你把自己喝得烂醉。我没醉，你别烦我。那好，我陪你喝。你你，你别，你别喝了行吗？你根本就不会喝酒。是我不会，我不会，我不会，我什么都不会。我只会爱你，胡子，你不要这样好不好？我会心疼的，你知道吗？猴子，忘掉以前那些人、那些事情吧。你之前就错过了蓝小一，如今你还是要错过他，那就说明你们根本没有缘分。只会喝红酒，那可是伏特加四十度。这么喝，你还要不要命了？和你在一起，死也挺乐呵的。可不可以就像这样一直看下去啊？照他说的开吧。嗯，好了。陈雪，你愿意嫁给我吗？哦、醒醒醒醒！这都绕了一夜了，天都亮了。您二位这到底是要上哪儿啊？去哪儿啊？呃，你还是把我们送到我们上车的酒吧那里吧。我的车还在那儿。嗯，好嘞。我开这么长时间车，第一回见到像您二位这么浪漫的。
，喜欢吗？不错，挺好。这件呢，觉得怎么样？也不错多了吧？都好了。没想到住这么几年，有这么多零碎，弄得我头都疼。小姨啊，你一个人搬家能行吗？妈，我什么没经历过呀、啊？一个人。倒是你和我妈带妙妙回杭州要当心。嗯嗯嗯。这小孩皮得很，够你们累的。我和你爸有病，喜欢累。大凡你有点脑子，我和你爸能这么累吗？爸，你看看嘛。哦。换换他。哦。别说这些了啊！快抓紧的。怎么了？怎么了？打嗝。小姨啊，还是那句话，妙妙交给我们，你就放一百个心啊。爸妈，妙妙交给你们，我最放心了。到家记得给我打电话啊。妙妙，快快跟外公外婆走啊！好了好了。小姨，你快走吧，快走吧！来来来，妹妹来，快快，听话，你也听话。放下，放下，哎，跟妈妈再见，来，哎，小姨，你走吧，你走吧，走吧，走吧，外婆抱啊，来来，让妈妈上班去。走吧，走吧，小姨，走吧，听话，听话，啊，快走走走，妙乖妙乖，不哭。蓝小一今天在吗？他从女儿回家了，所以请了半天假。哦，谢谢。喂。小一，是我。听说你把孩子给送走了。小姨，拜托，拜托，别哭了好吗？你现在待着别动，我马上过去找你好吗？
。就这样，我生下了喵喵。我这两年的生活，可以用四个字来形容，就是狼狈不堪。那个混蛋。其实，我不该跟你说这些，但是我真的是想找个人陪我说说话。对不起，给你倒了一堆垃圾。别。别，你别这么说。不说我了，说说你吧。听说你要跟沈水结婚了。好，微笑，新郎微笑，新郎微笑，很好，非常好。微笑，靠近点，靠近点，靠近一些。好，新郎抱住新娘。对对对。好，再近一点，再近一点，再近一点。好啊。新郎抱住新娘，新郎抱住新娘，新郎抱住新娘。好。该谈是你的心，还是装作不在意？走在你的背后，沉入其中。好，看这里，看这里，微笑，对，非常好。好，非常好，非常好。我的真心，我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你，用天心计算幸福距离。哇，你先生好酷啊！平时是不是很严肃？他不怎么上相吧？好，你慢慢选，选好了放这里就好了。闹有事先忙了。嗯，谢谢。好。你这家可是小一点啊！它便宜啊，现在的小就意味着以后会变大。哎，你跟那猴子怎么样了？有没有考虑要发展发展？他要结婚了，我没跟你说。啊。你说什么？结婚了？对啊。啊，你没告诉我，真的？对啊，结婚了。他女朋友是他的发小，门当户对的发小。说啊，你呀、啊、还是赶紧找一个男朋友嫁得了。我跟你说，这女人一上了三十啊，除了年龄往上涨，什么东西都往下垂。哎，这事儿宜早不宜迟啊，听话。我说你怎么找了个女人心情挖苦女人呢？你你怎么说话呢你？我就说了，怎么了？我什么情况你还不知道啊？我是三无一有，无房无车无钱有孩子，我绝对的老大男。你知不知道门不当户不对的婚姻意味着什么？意味着什么呀？意味着悲剧、惨剧。我这事情也不是那么绝对的呀。灰姑娘的故事告诉我们，这个世界上还是有奇迹发生的。灰姑娘的奇迹啊，到底还是童话而已。咱们还是现实点吧。我现在呢，只想多赚点钱，在上海买套房子，把喵喵和我爸妈都接过来。他们该安度晚年的就安度晚年，该欢乐童年的就欢乐童年。我呢，辛苦一点，只要他们开心就行了。你开心就好了。嗯，看我们家妙妙长得多可爱，那还不是我生的。去。
。喂、哎，喵喵，我是妈妈，有没有想我呀？有。想啊。嗯。那你亲妈妈一下，妈妈也亲你一下。嗯。<笑>喂，妈。啊，我最近工作展开了，我比较忙了。忙是好事儿，就怕没得忙。现在妙妙呀，已经会用勺子吃饭了，吃的满脸都是，像个小花猫，特逗。<笑>那好吧，我先不跟你说了，你辛苦了，妈。嗯，拜拜。吃什么？嗯，这里是家泰国餐厅，呃，不知道你喜不喜欢？好，好，都可以。等一下，我先进去看看。不过我现在才知道，为什么老天爷啊，让我考了三年才考上大学，就是因为啊，要让我在这儿见到你总站到了，下车了。
小心啊，我在北京出差呢。你自己先想办法吧，我忙着呢啊，一会儿打电话。哎，关键时刻你找着不帮我呢。这才五十块钱，怎么还要钱啊？哎，我们这和幺幺零合作的，再说我们这都是公保标价的。我我银行卡也丢了，我钱包也没了，我我拿什么给你钱啊？我看你一个人在外也不容易，和我女儿一样大。算了，谢谢啊。不客气。是我，猴子。你怎么来了？阿文打电话给我，说你的包被偷了。我有事关你什么事啊？我死了也不会让你收拾的。嗯、我猜你还没吃晚饭，所以给你买了点粥。趁热吃吧。你用绳子绑着门，这是干嘛？锁坏了。你真勇敢。强盗来了，你想用绳子赶走他？要是强盗来了呢，我就告诉他，不好意思，这个屋子里什么都没有，只有一条命了。小叶，你不应该这么说。听着，你这条命里面还有你爸爸、你妈妈和你的女儿。你要珍惜自己，保护自己。好了好了，我知道了。你这么晚出来，你女朋友要知道了会误会的。你早点回去吧。可是，我怎么走啊？你的门都坏了，你今晚怎么办？明天再说吧。我有这条绳子呢，这种老房子啊，有了绳子比锁还好用。
。喂，啊，伯母啊，是我。嗯，啊，猴子回来了吗？哦，没有啊。哦，好，我我知道了，呃，没什么事。嗯，伯母，我挂了。好，拜拜。不怕末日。去超越你，我一直相信，笑容不需要练习，忘不了你慌张的表情，强舍不得相识的流星，我无法相信，你把我留在原地，挣扎，等着。我想你想的彻底，就让我痛着、喊着，用力哭泣。我还是一样。我累了，暂时离开一段时间静一静，帮我和伯母说声对不起，没办法做他儿媳妇了。猴子，我知道你的心在哪里。既然放不下，不如去追求幸福。我爱你，希望你过得好。喂，妈。什么？发烧了？那你赶快带他去医院，我现在就赶过去啊。嗯，拜拜。哎呀，好多了啊。嗯嗯嗯。哎呀，小姨来了。小姨来了。哎呀。现在好多了，体温也降下来了。刚才直抽抽，吓死我了。我跟你说吧，别叫小姨来，这小孩生病很正常的。你深更半夜把他叫来，你说万一路上出点事儿怎么办？小姨，啊，你说我应该不应该告诉你啊？当然应该告诉我了。你看，小姨都说应该告诉他。爸，你休息会儿吧，我来照顾暖暖。哎，我正好出去透透气儿。哎呀。哎呀，可把我们吓坏了！来，你坐吧。哎，哎呀，小姨啊，你调调那个部门，工资给你涨了吗？涨了，妈，你别一见面就工资工资的，烦不烦呀？涨了就好，现在养孩子多贵呀，一百多块钱一天的奶粉。一个星期就垫底了。我问过人家医生，奶粉有什么区别？医生都说了没什么区别。你非要买进口的，奶源不一样，配方也不一样嘛。这孩子是我自己生的，不是我路边捡来的
，那你有没有男朋友啊？哎妈，我再一次批评你的思想觉悟啊！我好不容易回来一趟，你能不能说点开心的？别一会儿工资，一会儿男朋友。哎呦，我的妈呀！我是你妈，妈妈才关心你呢，别人啊还懒得管你呢。嗯，趁着妙妙小，我们帮你带着。你抓紧把个人问题也解决了，啊！好，知道了。哎，水快灌完了吗？妹妹啊，到妈妈那儿去，我去叫护士啊。小姨、啊，要不你上楼睡一会儿吧？你这样赶路吃不消啊！哎，我不上去了，我明天早上还有重要客户要见呢啊！哎，那你路上一定要小心，实在不行的话，到了休息区休息一会儿，路上小心啊！放心吧，那个妈，药我已经放在包里了，然后你看清楚说明再给苗苗吃，吃多给她喝水啊！知道了，你到了那边给家里来个电话啊！好，放心吧，我先走了啊！哎，赶紧回去吧啊！好好好，拜拜，你也当心啊！哎，慢点啊！哎，小心啊！总算回来了啊！已经很晚了，有什么事你明天再跟我说，行不行？不行，现在说。你跟沈雪又怎么了？婚期都已经定了，怎么说分手又分手了呢？肯定是你不对，是不是？你已经老大不小了，你怎么能把婚姻当儿戏呢？这会你叫我怎么去跟沈雪她爸妈解释啊？我要是看到沈雪，我自己会跟她解释的。那你去解释有用吗？沈雪被你伤透心，这会都不晓得跑哪去了。她要是什么好歹的话，你下半辈子能安心吗？我了解沈雪。她是一个有分寸的女孩，她绝对不会去做什么傻事情的。你可恶你！就因为你了解沈雪，你就可以这样欺负人家吗？我怎么会生出你这种王八蛋儿子啊？好，你告诉我，你这次又是为了什么？你想知道？你真的想知道？好，我告诉你，我打算追求蓝小一。她是个单亲妈妈，有个两岁的女儿。亲妈妈，他喜欢一个单亲妈妈，还外带一个拖油瓶。好，你有种，你给我带回来试试看，我死都不会同意。妈，无论你是同意也好，不同意也罢，这是我的决定，仅此而已，没什么好说的。我很累了，回去睡觉了。你给我回来！你昨晚诚心气我是不是？我只是说了几句实话，非得我虚情假意的你才开心吗？真是气死我！你气死我了！你气死我了！你说什么话？你干嘛？你先说什么？别打了！别打了！你以为你懂事？住手！你以为我治不了你啊？我还垂帘听政呢。进来。董事长，请您签下字
你在一起，别打、啊！你妈心脏不好，你在一起我你就没法了。可恶，一天到晚这样玩那样玩的，妈，杀死你都不上心呐、啊！你住手！住手！别这样，妈，你也有过我们这个年纪。小姨以前在我们公司待过，她的人品你多少是有些了解的。年轻人犯错，上帝能原谅，你为什么不行？妈，我也是想了很久才做出这个决定的。我试图忘记他，试着按照你们喜欢的路走，试图和沈雪结婚，和她组建一个家庭。多幸福美满啊！但我知道这样不仅是我的悲哀，更会是两个人的悲剧。妈，人生苦短，我们干嘛要这么在乎别人的眼光？我只是想和我喜欢的人在一起，有这么难吗？小易这两年吃了很多苦，你逼我出国留学，要我开拓眼界，你知道我看到什么吗？国外家庭，都愿意领养孤儿，为什么？因为孩子都是无辜的。我见过小姨的女儿，她很可爱、聪明、很漂亮，但是她没有爸爸。我想给她一个父亲的关爱。你知道小姨为什么要去最辛苦的市场部门？她想赚钱买房子，把全家人都接到上海来团聚，一家人在一起。我很欣赏她这一点。妈，你是董事长，腾飞的董事长，你总是教导我们做人要海纳百川。为什么在我的婚事上就坚持门当户对？妈，我特别希望你能尊重我的选择，让我和我喜欢的人在一起还没忙完啊！这个数据出来就大功告成了。去庆祝一下，嗯，合作成功，干杯！你在看什么？你女朋友啊，我们俩每次吃饭她都会出现，我特别害怕她会误会我们。你不用担心，我们分手了。真的假的？<笑>你也被甩了？来来来，干一杯，同是天涯沦落人，干一杯。哎，你说，你说你们这些男人怎么这么没有良心啊？我当年，啊，我当年对田飞这么好。啊，他把我干脆利落的甩掉也就算了，还这边和小鹿扯不清楚，然后他这边还让我等着他，哎，我就傻了吧唧的等了他两年，你说我是不是傻子呀？是的，你是大傻子。<笑>你也是，你放了这么好的姑娘，把握不住，让人给跑了，你也傻子。来来来来来，再干一杯，为傻子干一杯。干杯，干杯。嗯。在哪里，在哪里见过你？你的。
笑容这样熟悉，我一时想不起。这个笑话好笑，但是林总、刘总，你们两个就得跟我喝一杯，这一杯酒我就敬你啊！肯定喝了，来来来，干了啊！干干了，这事儿就说定了。来来来，干了。嗯，嗯，你你这是怎么了？我我我什么都没做，啊，我发誓，真的，我什么都没做。你怎么会在这儿？呃，你昨晚喝多了，是我送你回来的。我喝多了。嗯，你昨晚真的喝多了。而且还吐了我一身，不好意思啊，我我回来帮你洗，我去拿件衣服给你换。哎，我开玩笑的，你没有吐我一身，你没吐。你家除了方便面就没别的吃的了？嗯，还有大米，但是现在做肯定来不及了，我九点要上班。你昨天是不是跟我说你跟你女朋友分手了？对啊。为什么呀？我为什么
。丁飞，昨晚喝了多少酒啊？连吐三回，我觉都没睡好。啊，你给我张纸。你是不知道，昨天晚上那帮东北客户跟我喝白的，我太能喝了。哎呀，儿子，你可要悠着点啊。钱是赚不完的，身体健康是最重要的。就是啊，嗯，你不会喝酒，千万别逞能，到时候把身体弄坏了怎么办？嗯，小沈阳曾经说过一句话：“人生最痛苦的事情莫过于人死了钱没花了。”就是啊，人家好歹还有个后啊，哎，钱没花完，留给儿子呀，对吧？这还是本山大叔说的对，人生最痛苦的事啊。是人活着，钱没了。哎，我昨天在电视上看个广告，说是一个什么医院呢？治疗不孕不育的，病人可多了，有三十岁的，有四十岁，哎，全怀上了。儿子，你要哪天带上小洛去好好看看，我也陪着去呀。都怀了。那些广告都是骗人的，这些医院都是骗钱，这你也信？嗯。小洛。其实咱妈也是为了我们好，如果有空的话，我就跟你去看看。嗯，反正死马当活马医。谁死马？不许说话就别说话，吃饭都堵不住你的嘴。吃其实他是有口无心啊，你别跟他计较。来来，他说话冲，他结婚之前怎么就说话不冲啊？嗯，不就是家里有两个小钱，有什么了不起的？有钱就能买到儿子，买到吗？我看你真不应该娶她。你说你整天在外面忙的跟孙子似的。你看他呢，就坐那看电视，哎，就裹着脱指甲油坨坨坨的，把你辛辛苦苦挣回来的钱全给商场了。我现在看出来了，这个蓝小玉真好，那才是过日子好姑娘。嗯，妈，我都结婚了，你说这些没用。我就说怎么了？你不要怕他听见吗？听见，听见。你还怕他跟你离婚了？离婚了正好，娶一个能生儿子的媳妇儿，怕什么怕？妈，轻点儿，啊，你别生气了，生气伤身子啊！你别蹲了，站着说，来，起来，起来，起来，腿都蹬了。别吞那玩意儿了吧啊！这对指甲也不好，又难闻的。嫌难闻的话，你就跟我离婚好了。这样的话，你就可以马上找一个能生儿子的老婆。你看看，说话明显带情绪啊！我可没怨你啊。对，你是没怨我，可你妈天天看我不顺眼、啊。她到底什么时候能走啊？她再这么住下去，我迟早崩溃。要不这样吧，我出个主意啊，你听听。哎呀，你呢，到公司去找个工作，上个班什么的，眼不见心不烦。嘿，我妈这人嘛，其实没什么坏心眼，就是唠叨了点呗。哎呀，她心眼挺好，而且你看，她住我们家，我们多爽呀！衣来伸手，饭来张口。哎，打住！衣来伸手，饭来张口的人是你吧？我的饭。他从来不成的，我的衣服晾干了以后从来不叠的，我就托你的福吃一顿大餐。你要不在的话，去应酬，晚饭肯定就是泡饭加上咸鸭蛋。难怪人家说了，结婚之后千万不能跟婆婆住在一起，否则您的丈夫永远都是另外一个女人的儿子，永远都长不大。来，花了。你看你天啊，我说一句嘛，你得顶十句啊。这嘴是越来越厉害
，当初那个善解人意的劲儿去哪儿了呢？说了半天，你们母子俩还想着蓝小鱼是吧？我都说了多少遍啊，能不能别提这些橙芝麻烂谷子的事儿？天飞，你是不是特别后悔跟我结婚啊？你是不是现在还很怀念跟他在一起的日子？啊？看你真的说不通。不怕末日，因为不用你，你给我的不计较。全都给带来了，是你说的，我们还年轻，房子会有的，车子会有的，儿子也会有的啊。小姨，有件事我不知道该不该说。听你这么一说，就知道不是什么好事儿。说吧，又有什么坏消息？公司传你能做成腾飞集团的单子，是因为你和腾飞的董事长有一腿。我刚进公司的时候，就说我跟领导有裙带关系。我现在好不容易站稳脚跟了，又说我跟客户有监禁，这都哪儿跟哪儿啊？小心你信吗？我当然不信，要信我就不问你了。随便他们吧，让他们说，咱们不理会就是了。奇怪了。哎，丽丽，你说我今天涂紫色牙龈好看吗？挺好看的。哎，方圆，嗯，你说最近有没有蓝小鱼的花边啊？哎，我跟你说啊，莫大网络公司的货还没发，人家货款就打过来了。你说哪有这样的好公司啊？这不明摆着有鬼吗？难怪蓝小鱼不愿意谈恋爱，原来人家帮大款了。那你说？莫大网络公司的徐总，会不会是已婚男人？那当然了，现在哪个成功男人不是已婚男人？哎，你说，徐总会不会因为蓝小依离婚啊？谁知道呢？你看好你自己老公吧。方圆。过两天，达辉集团的领导要来考察，到时候你接待一下。没问题，蓝小姐，您放心，我会安排好的。他们什么时候到，你提前通知我。好的，我会的。对了，你的紫色眼影特别好看。不巧，刚才我也在洗手间里，干嘛非要在背后说别人坏话呢？你怎么来了？我只是路过，上车吧
。你要去哪儿，我可以送你。喂，班长，是我田飞。我要向你打听件事儿。你有蓝小一电话吗？你就别问那么多了，下次我当面和你解释。嗯，我记着。幺五八。小姨，是我。这么多日子不见，你过得还好吗？我还好。你还记得这首歌吗？你等一下。这些日子，我经常失眠，每天要好久的时间才能入睡。我每天晚上都会梦到你，梦到你一个人在繁华的大上海的外滩夜色里，就像一个无家可归的流浪儿。孤独无助，路上的行人呢、啊，熙熙攘攘，行色匆匆。有的人会挤着你，有的人会踩到你，你就一直躲啊躲啊躲，啊、躲
。最后啊，你就躲到了一个背光的角落里。这时候天开始刮风下雨了，可是不知道为什么，你就是不愿意离开。而我呢？这时候就站在你不远的对面，对着你喊：“小一啊，小一啊，我们回家吧。”你可是不知道为什么，你就是听不见我说什么。你的头发都湿了，冻得瑟瑟发抖的。是你就是不肯离开，小姨、啊。最近，我经常路过中山公园和衡山路，我就是想说，能不能在那儿再看到你？我每次等红灯的时候啊，都会特别注意那些身边长头发的女孩。想说，你会不会也在里面？你还记得以前公司楼下那个卖报的老头吗？我每次见到他，他都会问：“小姨去哪儿了？”问的我特别慌。你要我，要我怎么答？难道要我说，是，是我把你弄丢了，小姨，我真的特别特别的想你。特别特别的挂念你，我们能再见一次面吗